Naam na tumai hujambo na umekuwa na wiki murwa karibu katika Swahili habari kutoka hapa Afrika Swahili TV. Jina langu ni Steven Mumbi mshiriki mwanzangu ni Noah Lataika na katika soko la fedha tunaye Eva Kazimoto. Karibu. Waziri mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa amepiga marufuku wananchi kufanya shughuli za kibinadamu ndani ya mita stini kutoka katika vyanzo vya maji ili kutunza mazingira hali itakayosaidia kujiepusha taifa kugeuka kuwa jangwa. Akizungumza na wananchi wilaya Songwe kwenye mkutano wa hadhara uliofanyika katika uwanja wa Mkwa Juni amesema kwa sasa maeneo mengi na kabila na changamoto ya upatikanaji wa maji jambo ambalo linachangiwa na vitendo vya uharibifu wa mazingira vinavyofanywa na baadhi ya wananchi. Ukichukua wadogo tukikukamata. Sisi na wewe, mkuu wa wilaya, wewe ndio msimamizi wa shughuli zote za serikali wilaya hii. Simamia na hili. Panga timu pita kutoka mwanzo wa ziwa mpaka mwisho wa ziwa. Shughulika na watu. Shughulika na watu. Nunueni nyavu kubwa. Hakuna kutembea na nyavu ndogo ndogo. Nafanya operation nyavu ndogo ndogo zote kamata piga moto. Kwa upande mwingine Mheshimiwa Majaliwa amesema serikali itatimiza ahadi ilizozitoa kwa wananchi ambapo mbunge wa Jimbo la Songwe Mheshimiwa Filipo Mlugo amemuomba awasaidie kumkumbusha Rais wa Tanzania Dr. Magufuli kuhusu ahadi yake ya ujenzo barabara ya lami yenye urefu wa kilomita nne wilaya ni humo. Mheshimiwa mbunge amezungumzia ahadi ya Dr. Jakaya Mrisho Kikwete aloitoa ya kujenga barabara hizi. Ndio kazi tumeshaianza. Na nilipokuwa naeleza hapa imegusa kwenye ahadi ile ya Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Lakini Dr. Magufuli rais wetu wa sasa jukumu lake ni kuhakikisha kwamba ahadi yoyote iliyokuwa ya sisi bila kujali litamkwa na rais gani jukumu la serikali hii ni kutekeleza haya yote akiwa wilaya ni Mumba katika mkoa huo wa Songwe mheshimiwa Majaliwa ameliagiza shirika la nyumba nchini NHC kwenda kujenga nyumba bora za makazi katika maeneo yote mapya ya utawala huku akiweka jiwe la msingi katika mradi wa ujenzi wa nyumba 20 za watumishi wa mashauri ya wilaya ya Mumba mkoa ni humo zinazojengwa katika kijiji cha Tindingoma. Jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ limetangaza kuadhimisha siku ya mashujaa kwa kutoa matibabu kwa wagonjwa mbalimbali pamoja na kufanya usafi katika maeneo ya umma. Akizungumza jijini Dar es Salaam mkuu wa mipango na maendeleo wa JWTZ Major General Simon Mumwi Amesema imezoeleka siku hiyo kuadhimishwa kitaifa kwa kufanya paredi maalum la kuenzi mashujaa waliojitoa kwa ajili ya taifa lakini mwaka huu itakuwa tofauti. Kwa mwaka huu 2017 maadhimisho haya yatafanyika tofauti kidogo na miaka iliyopita ambapo hakutakuwa na mkoa maalum ulioteuliwa kwa ajili hiyo na badala yake maadhimisho haya yatafanyika kimya kimya nchi nzima kwa kutoa huduma mbalimbali za kijamii katika maeneo ambayo eh, yako karibu na makambi ya jeshi. Huduma hizo ni pamoja na huduma za tiba, huduma za kufanya usafi na ushiriki wa shughuli mbalimbali za kijamii. Kwa upande mwingine Meja Generali Mumwi amesema lengo la kubadili namna ya kuadhimisha maadhimisho hayo ni kuhakikisha jeshi linawasogelea wananchi katika maeneo mbalimbali nchini kwa kutoa huduma za afya pamoja na kufanya usafi katika makaburi ya mashujaa wa vita yaliyopo Kaboya, Bukoba na Naliendele mkoani Mtwara. Tunaona kwamba tutaweza kupata fursa ya kuwashirikisha wananchi zaidi hasa katika shughuli zilizotakazokuwa zinafanyika na kwa njia moja au nyingine tutakuwa tuna tuna brand rebrand. Unajua Jina la JWTZ, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Tunarudi kule kwa wananchi. Kama alivyosema Dr. hapa, tutakapokuwa tunatoa hizo hizo huduma, maana yake ni kwamba actually tunaishi jina letu. Tunaishi jina letu na tunapata fursa nzuri zaidi ya ku, 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 kuwashirikisha 
wananchi katika shughuli zetu na sisi kushiriki katika shughuli zao. Akizungumzia huduma za matibabu zinazotolewa siku hiyo ya tarehe 25 Julai mwaka huu, mkuu wa huduma za tiba wa JWTZ Major General Dr. Rafael Janga amesema watotoa huduma mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na kupima magonjo ya kisukari, homa ya ini na kupima virusi vya ukimwi kwa hiari. Utakuwa na banda la elimu ya ushauri wa afya ya mama na mtoto. Utakuwa na elimu ya uzazi na mpango, elimu ya mtoto, tapia mlo, upimaji wa uzito na kadhalika. Utakuwa na banda la ushauri na saha na upimaji wa virusi vya ukimwi kwa hiari. Zaidi ya watu miyamoja majeruhiwa baada ya tetemeko kubwa la ardhi kutokea katika pwani ya Ugiriki ya Aijen kaskazini mashariki mwa kisiwa cha Kos. Afisa mmoja ya kisiwa hicho amesema kuwa watu wawili wamekufa katika tetemeko hilo lililokuwa na ukubwa wa 6.5 la kipimo cha richa na kusababisha majengo kuanguka. Waokoaji wamesema wanawatafuta watu waliokwama ndani ya nyumba zao na pia katika majengo mengine na kwamba uenda watu zaidi wamejeruhiwa. Maafisa Ugiriki wamesema aliyofariki dunia raia wa Sweden na Uturuki. Msemaji wa serikali ya Ugiriki Demetris Zakopoulos amesema ingawa bandari ya Kos ilifungwa kutokana msongamano, uharibifu katika sehemu nyingine ulikuwa mdogo. Amesema hali katika kisiwa hicho imedhibitiwa na imerejea kuwa ya kawaida. Chama cha kutetea biria Tanzania chakuwa kimeiomba serikali kuweka mfumo wa kielektroniki wa ukataji wa tiketi za kusafiria abiria katika kituo cha mabasi ya indayo mikoani na nchi za jirani cha ubungo jijini Dar es Salaam ili kuondokana na adha wanaokabiliana nayo abiria katika kituo hicho wanaotumia kituo hicho kusafiria Akizungumzia umuhimu wa hatua hiyo mwenyekiti wa chakuwa Hassan Mchanjama amesema kumekuwa na walanguzi wa tiketi katika kituo hicho Hali na upelekea abiria kulipa nauli kwa kiasi tofauti tofauti kinyume na bei elekezi. Kuna, kuna mtandao mkubwa sana wa unaouza tiketi feki. Abiria akifika asubuhi ni tolea mfano kutoka kucho mabasi ubungo. Anataka kusafiri kwenda labda Mwanza na mikoa mengine ya mbali. Anakata tiketi leo ili asafiri kesho. Anakatiwa tiketi pale ubungo. Lakini kesho asubuhi akifika ubungo basi alikuti na yule alie mkatia tiketi hamkuti. Kuo Hiyo tumekua tukishikiana na jeshi la polisi, kuweza kuchukua tuwa za kisheria, lakini mbanda kutukua mba nikosa la jinae kufoji, lakini bado changamoto hiyo hipo. Kwa upande mwingine mchinjama amesema serikali imekuwa ikipoteza mapato kutokana na kutokuwepo kwa mfumu wa kielektroniki wa ukataji wa tiketi. Kundi hili, abiria, ndio, ndio kundi kubwa. Na hili kundi nimeganjiko kwenye namna tatu. Wengine wana uwezo, wengine wana uwezo wakati, wengine wana uwezo wachini. Mwishuma raisi. Kwa sababu yeye ni laisu wetu na ni laisu wa wanyonga. Na abiria wengi wa, wa, ambao natumia mabasi ni kwamba ni abiria wa chini. Mfumo huu utawasaidia sana abiria. Maelufu ya wananchi wa Poland wa miandamana rika mita ya woso baada ya wabunge kupitisha musuada wa shiria yenye utata kuhusu mageuzi ya mahakama kuu liopendekezo na chama tawala cha shiria na haki. Peace. Sheria hiyo inawapa wana siyasa uwezo wa kuidhibiti mahakama kuu. Waandaji wa maandamano hayo wamesema kiasi cha watu elfu wa msini walishiriki katika maandamano nje ya ikulu ingawa polisi wamesema ni watu elfu kuminane. Waandamano hao wanamtaka rais Andrzej Duda kutumia kura ya turufu kuipinga sheria hiyo ambayo inaipa serikali ushawishi katika uteuzi wa majaji wa mahakama kuu. Wakosowaji wanasema muswada huo utaondoa huru wa mahakama. Sheria hiyo inahitaji kupitishwa na baraza la Senate ambalo pia linadhibitiwa na chama cha peace na kusainiwa na Rais Duda. Kamati ya sheria na haki za binadamu ya baraza la Senate inatarajiwa kuidhinisha sheria hiyo hii leo. Mtazamaji usiende mbali vipunde ni soko la fedha na Eva Kazimoto.
Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau of Change iliyopo jengo la Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2221 na kuuzwa kwa shilingi 2243. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2881 na kuuzwa kwa shilingi 2910. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2568 na kuuzwa kwa shilingi 2594. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 21 na senti 39 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti ya msina sita. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti ya msina nane na kuuzwa kwa senti 62. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 171 na kuuzwa kwa shilingi 172. Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti 67 na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 72. Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 14. Viwango hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Eve Antoni Kazimoto. Taarifa ya soko la fedha inahitimisha swahili habari kwa hii leo. Kwa niaba ya wote waliokutarishia swahili habari, jina langu ni Steven Mumbi mshiriki mwanzangu amekuwa ni Noah Lataika na kwa soko la fedha tumekuwa naye Eva Kazimoto. Kwa pamoja tunasema Furahia muda wako.